आज के सी एस एस शिखब हमारे वार्ड पेजर मध्य कस्टमाइजेशन हाँ हमें यार्ड पेजर नहीं जो क्ज करी विभिन्न समय विभिन्न जैगे विभिन्न किस के आलदा एकटू क्च करते हैं जेमन एक टैम्पलेट आई टैम्पलेटर मध्य एम एक अपशन छो जो ये जगह होबार हो तक बैकग्राउंड चेन्ज हो जाए हाँ ये बैकग्राउंड के चेन्ज कर दीते होबारे मध्य क्योंकि बैकग्राउंड चेन्ज हार साथ ही साथ टेक्सट कलर के चेन्ज करते एर के दुई लाइन सी एस एस लिखते हैं ठीक है जो होबार हो तक सी एस एसर कलर का मैं ये टेक्सटर कलर का चेन्ज हो और बैकग्राउंड कलर का चेन्ज होते दुईटा के एकसाथे टार्गेट करते जो एक एलिमेंट टार्गेट कर क्या करते तो ये क्षेत्र क्यों करा जाए जस्ट ये मैंने जो एक डिविशने होबार करब होबार कर ले डिविशन समस्त टेक्सट सह कलर के चेन्ज कर फिलते पर जाए तो ये जिसटा करार्जन के बेसिक सी एस एसटा जानते हैं हाँ बेसिक सी एस एसटा जानते हैं एक बार सी एस एसर बेसिक जानले ही तो सी एस एस की जी एक कथा अपन के बोलते जा सी एस एस यटार मिनिंग हो कैसकेटिंग कैसकेटिंग स्टाइल शीट लेट सी सी एस एस एम इ एन आई एन जी सी एस एस मिनिंग कैसकेटिंग स्टाइल शीट ये कैसकेटिंग स्टाइल शीट ये सी एस एस मान हमें जो एच टेम एल दिए क्या करब हमें गत क्लस एच टेम एल दिए जो क्ज करी तक ये हमें जस्ट कलम और सी एस एसटा हे जो इट बाली दिए प्लसटार ट्लसटार करीजे ओगुल हेनर सी एस एस और आप अनेक समय इंटरियर करी ना विभिन्न रकम एनिमेशन एफिएक्स विभिन्न रकम लाइट टाइट हमारे बासा बाड़ी व्यवहार करी ओगुल हे जावा स्क्रिप्ट मानी फ्रेमवर्क मैं सी एस एस जी ले आउट सरि एच टेम एल एर जी ले आउट आई ले आउटा के सजानों सजान गुसान सी एस एस लागे ये को जावा स्क्रिप्ट व्यवहार कर यहीटुकु नहीं क्ज करा ये वेबसाइटा यहीटुकु नहीं क्ज करो जावा स्क्रिप्ट व्यवहार कर युकुते शुद्ध एच टेम एल ए सी एस एस आठ हमारा तो जानी ये वार्ड पेज दिए क्योंकि वार्ड पेज की दिए वार्ड पेज हे एच टेम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट और पी एस पी दिए वेबसाइटटुक सबटुकु कर फिलते पर एक बारे हंड्रेड पार्सेंट यहीटुकु शुद्ध एच टेम एल ए सी एस एस दिए तो जी एखे सी एस एस ना थकत ये लेखागुल्लो सब एक नीचे चले आसत एक नीचे चले आसत एक नीचे चले आसत हाँ और ये एक बार लेफ्ट सैड थे शुरू होत तो जेहेतु हमारे सी एस एस आटे के रकम कर सजानो गे तो जी ए सी एस एसटा शुरू करते चाहिए गत क्लसटा ये गत क्लस यहीटुकु कर हाँ ये युकु कर रकम टैग हम दीते तो ये जदि सी एस एसटा के करते चाहिए क्यों करब ये वेबसाइटे सी एस एस एड करब क्यों रईट बाटन क्लिक कर लेकिन देखो जो सी एस एस एखे बै डिफल्ट किस सी एस एस एखे एड हो हाँ बै डिफल्ट कि जमन य फंड सज ये फंड सज देखें टू इ एम ठीक है फंड वाइज हम बोल्ट इटा डिफल्ट एच टेम एल ए किस डिफल्ट सी एस एस करा थे हमें चाहले वोट रिसेट कर कम बसि करते फंड सज दी फंड सज दिल थ्री और थ्री इम बड़ो ठीक है तो डिफल्ट जमन य फोन क्या अतटुकु ये एक बड़ो होते ये एक छोटो होते तो डिफल्ट एक फंटर सज देा थे तो वोटा के चाहले मत कर एडिट करते वोटा के एडिट करार्जन के सी एस एस लागे हमें तो बोलती जमन यहाँ जमन ये सैडर ये सबटुक डिजाइन करा सी एस एस दिए आप जो एच टेम एल दिए करब तक आप बड़ो जो यूट्यूब करते सब ये लेफ्ट शुरू हो लेफ्ट शुरू हो लेफ्ट शुरू सब एक एक नीचे नीचे सब लेफ्ट शुरू हो तो सी एस एस क्यों क्च कराइबे सी एस एस क्च कराइते गी एस एस एर धर्म बुझते हैं सी एस एस क्यों व्यवहित है ये हे अपना तत्विक ज्ञान तथ्यगुल कम दीब आप प्रैक्टिकल एक बसि करब सी एस एस हे तीन रकम बोझार जो बोलते अपन मुखस्त करते हैं बोझार जो बोलते हाँ सी एस एस हे सी एस एस तीन रकम की की नम्बर इन लाइन दो नम्बर हे 
इंटरनल और तीन नंबर होते हैं ई एक्स टी ई आर एन एल ये तीन रोको मर को रे सीएसएस आमादेर वेबसाइटें व्यवहार है इनलाइन की इनलाइन होते हैं आम्रा इजे इटा इटा क्या आम्रा एक ओपन कोरी इजे इटा आम्रा इटा के एडिट कोरी इनलाइन होते हैं ये जे ये लाइनर भीतर रेश आम्रा सीएसएस लगो S T Y L E style equal हम राइट एक कर दिवो R E D rate हम राइट अपन रिफ्रेश कर ले ये जाम दे इटा लाल कलर होएगा सा हाँ किंतु हम रा जो दे इटा के ये जगह माने इटा ते हम रा style कोर बोना हम दे एक टा वेबसाइट में मुद्दे दरन पास टा हेडिंग आसे पास टा सात टा दस टा हेडिंग थकते पड़े हाँ even I will remove market tag. I'm ready to refresh. We will see the eta color tick as a color change. Why not? Even it at the color change. Why not? I'm a website. You did the key. They can eat at the J color. It at the we a key color. I won't eat at the we a key color. तो वही एक ही कलर एवं एक ही फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ एवं कलर, तीन तरह के तो एक ही जिनिश अप्लाई हुए से, किंतु आमदर ए ही जगह की हुए से, अमरा जैसे ऐसे स्टक होते हैं, ये टा एक टा लाइनर मुद्दे अप्लाई हुए से, बाकी लाइन गुलाम मुद्दे अप्लाई होने, ये टा ही होते से इन लाइन, माने होते से लाइन अपने जिधे एक आने दी थे चान आवार एर मुद्दे स्टाइल लिखता हो S T Y L E स्टाइल C U L O R G R W E N ग्रीन लेट्स सेल इट आवार ऐठा के ग्रीन कोरे दी सी ठीक है सर तो ये रखो मेर अपना वेबसाइट ज्योतु गुला हेडिंग आसे प्रोटेक्टर जो ना आपने जिधे आला दाल दाल कोरे कालार कोटे चान अपना के ये रखो मेर लाइनर मोड़ � just example there you know I'm it Alex it will in line man would say protect the line line I'm other in line is a CSS okay the moon I'm other age is a heading tech a heading taken with a decanic on a CSS night a in line CSS now in line CSS I'm right about a cook only here a kind of data in line CSS night out to external CSS currently can show the CSS like on a CSS a class to get any ash I said at some अखों ये जो तो हमारा बुझ लम जाए, हमरा जैको नो फाइलेर मोड़ दे शे ए फाइलेर भी तो रे, जैको नो टैगर मोड़ दे जो दी हमरा कोड लिखी वो इटो होते इनलाइन। तेरे इंटरनल की इंटरनल, इंटरनल होते हैं ए जे हेड टैग, हेड टैगर भी तो रे, S T Y L E, हमारे कहने स्टाइल लिखी अब हम इखाने S T Y L E, स्टाइल � C O L O R B L E E अब रस सेव कर दिला। अमादर वेबसाइट जो हेडिंग गुला से हेडिंग गुला ब्लू होएगा से। एक अनेक टा मजार गठना कर से। अब रस काज को ये मार क्यों टा शोराई दे। टा दूर दूर को मार किसे भाल लगता सेना। आमादेर सब गुला अखोन बांपा से चला रहे हैं हाँ आमी दिसी होते हैं की दिसी आमी इखाने बोले दिसी अभी टक एक्टर स्पेस कोडी एक टू बोरो कोडी आमी एक ए टू कुल मुद्दे बोले दिसी जब आमार ए वेबसाइटर मुद्दे जो तो जाएगा हेडिंग वन थक भी जो तो जाएगा हेडिंग वन थक भी सब गुलार लेखर कलर ब्लू कर आर और हेडिंग जिधे अमी कोई एक टा नहीं एगुला मुद्दे किन्तु कामी देखें एगुला मुद्दे एक टा मुद्दे किन्तु भीतर क्या कलर हम अमी लिखी नहीं एक टा मुद्दे लिखी नहीं अमी जस्ट ए जगह एक लाइन लिख सी एक लाइन लिख कर कारण है आपने जो तो गुला हेडिंग नहीं बनी खाने सब गुला हेडिंग का कलर ब्लू है � 
সে চেঞ্জ হচ্ছে না এটা দিয়ে অর্ডার বোঝা যায় প্রায়োরিটি বোঝা যায় আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তো এটা হচ্ছে ইন্টারনাল সিএসএস মানে হচ্ছে আমরা একটা ফাইলের হেড ট্যাগের ভিতরে যে সিএসএসটা লিখবো এইটা হচ্ছে ইন্টারনাল সিএসএস এখন এইটা তো হচ্ছে নির্দিষ্ট এই ফাইলের জন্য আমার এই রকমের হইতে পারে আমার এখানে আর একটা পেজ থাকবে এই পেজের নাম হবে কন্ট্যাক্ট পেজ আমার এখানে আর একটা পেজ আছে এই পেজের নাম হচ্ছে কন্ট্যাক্ট হ্যাঁ তো এই কন্ট্যাক্ট পেজের মধ্যে আমি যদি কোনো হেডিং ওয়ান লিখি আমি একটু করি এটাকে প্র্যাকটিক্যালি আমি তো এই জায়গায় স্টাইল দিব না এইটাতে স্টাইল দিব না এখন আমি যদি এটা ওপেন করি এই ব্লু কালারগুলো কিন্তু আসে নাই কিন্তু এই ব্লু কালারগুলো রয়ে গেছে রয়ে গেছে কি কারণে কারণ আমি সিএসএস কোড লিখছি এই ফাইলটার মধ্যে কিন্তু এই ফাইলটার মধ্যে আমি কোড লিখি নাই ঠিক আছে এই ফাইলটার মধ্যে আমি সিএসএস কোড লিখি নাই এই যে দেখেন এখানে এই যে হেড ট্যাগের মধ্যে আমি কিন্তু কোনো সিএসএস লিখি নাই কিন্তু এইখানে লিখছি এইটা হচ্ছে ইন্টারনাল সিএসএস আমরা অলরেডি দুইটা সিএসএস শিখছি একটা হচ্ছে ইনলাইন আমরা একবার সরাসরি লাইনের মধ্যে সিএসএস লিখে দেই এটা আপনাকে করতে হবে না জাস্ট আপনাকে বেসিকটা বোঝানোর জন্য বলতেছি আরেকটা হচ্ছে আমরা হেড ট্যাগের ভিতরে সিএসএস লিখি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইন্টারনাল আরেকটা হচ্ছে এক্সটার্নাল মানে হচ্ছে আমরা এইখানে আলাদা একটা ফাইলই তৈরি করব স্টাইল নামে এস টি ওয়াই এল ই আপনি সখিনা জরিনা করিম রহিম যা ইচ্ছা ইউ ক্যান ইউজ স্টাইল ডট সিএসএস আমরা যেমন আগে লিখতাম ডট এইচ টি এম এল আমরা এইক্ষেত্রে লিখব ডট সিএসএস তাহলে এইটা এই রকমের হবে হ্যাঁ আইকনটা আপনার এই জায়গায় অন্যরকমের হইতে পারে তো স্টাইল ডট সিএসএস মানে হচ্ছে আমরা যতগুলা জায়গায় এই যে এইখানে সিএসএস করছি এইখানে সিএসএস করছি তারপরে এই ফাইলের মধ্যে মানে বিভিন্ন জায়গায় আমরা সিএসএস না করে আমরা একটা জায়গায় সিএসএস লিখবো একটা জায়গায় সিএসএস লিখবো কই আমরা এটাকে ওপেন করবো নোট প্যাড দিয়ে আমরা এইখানে লিখবো এইচ ওয়ান বলে দেব সিও এল ও আর কালার কি দেয়া যায় আর ই ডি রেড দিয়ে দিলাম সেভ করে দিয়েছি আমরা এটাকে ফাইল সেভ আমরা রেড দিয়ে দিলাম হ্যাঁ না রেড না ব্লু গ্রিন আমরা এখানে অরেঞ্জ দিয়ে দিই কই আমার ফাইল গুড ফর নাথিং ভাইয়া কেটে দিছিলেন ক্রস এ দিয়া ওই যে বললাম যে আমি গুড ফর নাথিং তো আমি এখানে ওপেন উইথ আমরা এটাকে নোট করে দিয়ে ওপেন করব জাস্ট ওয়ান আমরা এখানে এই যে এটাতে আমরা সিএসএস টা লিখে দিছি হ্যাঁ তো এখানে আমরা এটাকে অরেঞ্জ করে দেই ও আর এ এন জি ই অরেঞ্জ করলাম আর আমাদের এই জায়গায় এসে আমরা এটাকে রিফ্রেশ করলাম আগেরবার যাই হোক আমরা কিছু সিএসএস লিখছি লিখার কারণে কিছু চেঞ্জ হয়েছে যেমন এটা ইন্টারনাল এটা আমাদের কথা শোনে নাই না এটা ইনলাইন ছিল এটা আমাদের কথা শোনে নাই এইগুলো সবগুলো আমাদের কথা শুনছে তো আমরা দুইটা অ্যাপ্লাই করছি কাজ হয়েছে কিন্তু তিন নম্বরটা কিন্তু আমাদের কথাই শুনতেছে না ঠিক আছে আমরা এখানে দিছি কালার অরেঞ্জ দিছি কিন্তু সে কোথাও কোনো চেঞ্জ নিচ্ছে না কন্ট্যাক্টের মতো নিচ্ছে না এই ওয়েবসাইট বা ইন্ডেক্স যেটা করবো আমরা এটা তো নিচ্ছে না কোথাও নিচ্ছে না হ্যাঁ নিবে কিভাবে নিবে না না নেওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে দেখেন আমরা ফাইল নিছি হচ্ছে এই ছবি দুটো ডিলিট করে দিই এক দুই তিন তিনটা ফাইল নিছি আমি এই ফাইলের মধ্যে কাজ করছি এই ফাইলের মধ্যে কাজ করছি হ্যাঁ এটা কিন্তু আলাদা ভদ্রলোক এখন তার সাথে কি আমরা পরিচয় করাই দিছি তার সাথে কি আমরা সম্পর্ক তৈরি করাই দিছি বা তার সাথে কি আমরা সম্পর্ক তৈরি করাই দিছি দেই নাই তো তাই না এর মধ্যে যে আমরা স্টাইল রাখবো 
আমাদের ওয়েবসাইটের যত ডিজাইন আছে সমস্ত ডিজাইন আমরা এই ফাইলের মধ্যে রাখবো আমরা যে কোনো ওয়েবসাইটে যদি যাই আমরা ধরেন এই যে সিএসএস সরি ডব্লিউ থ্রি স্কুলের মধ্যে যাব এই জায়গায় গিয়ে আমরা এখানে দেখেন এই যে এরা মেইন মেইন ফাইলের মধ্যে রাখছে দেখেন তো স্টাইল নামে কোনো ফাইল আছে নি মেইন সাধারণত মানুষ স্টাইল লেখে আমি যেটা বললাম যে আপনি যে কোনো নামে রাখতে পারবেন এখানে দেখেন এই একটা ফাইলের মধ্যে সমস্ত সিএসএস কোড লিখে দিচ্ছে একটা ফাইলের মধ্যে হ্যাঁ অথবা আরও একটা ফাইলের মধ্যে এই দেখেন সমস্ত এগুলো সব সিএসএস কোড সব সিএসএস কোড ঠিক আছে তো এই ফাইলগুলোর মধ্যে হ্যাঁ আলাদা আলাদা মানে এক একটা কাজ করার জন্য আলাদা আলাদা করে ফাইলের মধ্যে রাখছে ঠিক আছে তো অনুরূপভাবে আমরাও এই আমাদের ওয়েবসাইটের স্টাইলগুলো আমরা আলাদা ফাইলের মধ্যে রাখবো ইভেন আমাদের যদি অনেক কাজ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা আলাদা আলাদা ফাইলের মধ্যে রাখবো তবে আমরা যখন ওয়ার্ড পেজ নিয়ে কাজ করবো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদেরকে একবারও চিন্তা করতে হবে না ওয়ার্ড পেজ নিয়ে কাজ করলে একবারে চিন্তা ছাড়াই এইটা আমরা করে ফেলতে পারবো কারণ এই জায়গা পর্যন্ত আমাদের আসতে হবে না আমি কেন নিয়ে আসছি আপনাদের বিষয়টাকে ক্লিয়ার করে বোঝানোর জন্য আমরা তিনটা সিএসএস নিয়ে অলরেডি কাজ করে ফেলছি একটা হচ্ছে ইনলাইন এই যে লাইনের মধ্যে একটা হচ্ছে ইন্টারনাল আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল কিন্তু আমাদের এই এক্সটার্নাল এখনও কথা শোনে নাই কথা শুনবেও না কথা শোনার জন্য আমাদেরকে এদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে দিতে হবে অথবা এর সাথে সম্পর্ক তৈরি করে দিতে হবে অথবা তিনটার সাথে আমাদেরকে সম্পর্ক তৈরি করে দিতে হবে ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার আমি এটাতে স্টাইল লেখছি কিন্তু তার সাথে আমি লিঙ্ক করি নাই কানেকশন দিই নাই তো এর সাথে আমরা কানেকশনটা দেবো কানেকশন দেওয়ার জন্য আমরা কি করব এই ফাইলের মধ্যে আমরা এখানে চলে আসবো আমরা অলওয়েজ হেড ট্যাগের ভিতরে যে কোনো এক জায়গায় হলেই হয় এই যে আমরা বলছি না এই স্টেমেলের দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে বডি আর একটা হচ্ছে হেড এই হেড ট্যাগের ভিতরে আপনি যে কোনো জায়গায় কোডটা লিখতে পারেন এই হেড ট্যাগের ভিতরে সাধারণত আমরা একবারে এই হেড শেষ হওয়ার আগে লিখি আমরা লিখবো হচ্ছে লিঙ্ক মুখস্ত করতে হবে না কপি পেস্ট করে দিবেন আমাদের ঝামেলা শেষ এইটার আরো সহজ পদ্ধতি হচ্ছে এই যে দেখেন আপনি এই জায়গা থেকে যে কোনো একটা কপি করে নিয়ে আসবেন যদি আমাদের আনতে হবে না জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য বলতেছি লিঙ্ক রেল এটা হচ্ছে রিলেশন এটা এটা দিয়ে রিলেশন বোঝায় এই লিঙ্কটা কিসের লিঙ্ক এটা হচ্ছে একটা স্টাইল শিট আমি তাদেরকে খোলাখুলি বলে দিচ্ছি আপনি এটা একটা ব্যবহার না করলেও চলবে তবে ব্যবহার করাটা উচিত এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডব্লিউ থ্রি স্ট্যান্ডার্ড এরপর হচ্ছে এইস রেফ আমি এইটুকু পর্যন্ত নিব এই স্ট্রেপ মানে হচ্ছে দেখাই দিতে হবে যে এইটা তো একটা স্টাইল শিটের জন্য আমরা লিঙ্ক করতেছি কিন্তু হোয়াট ইস দ্য স্টাইল শিট স্টাইল শিটটা কোথায় স্টাইল শিটটার নাম কি স্টাইল শিটটার নাম হচ্ছে এস টি ওয়াই এল ই ডট সি এস এস এইটুকু ঠিক আছে একবারে এক্সটিংশন সহ তারপর আমরা এটাকে সেভ করে দেব এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট ফাইল ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট এই যেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট এখন আমরা যদি রিফ্রেশ করি আমাদের এগুলো সব অরেঞ্জ হয়েছে হয়ে গেছে না কিন্তু এইখানে কি আমাদের অরেঞ্জ হয়েছে হবে হওয়ার কথা না ভাই এর সাথে লিংক করি নাই यस দ্যাটস ইট আমরা এখানে লিংক করি নাই আপনারা হিসাবটা বুঝে গেছেন তাহলে জাস্ট আমি এই ফাইলটাকে আমি এখানে কি করব কপি করে নিয়ে আসব এবং এই জায়গায় এসে এই হেড ট্যাগের ভিতরে যা কোন এক জায়গায় আমি বসায়া দেব যা কোন এক জায়গায় জাস্ট বসায় দেব তার মানে ব্যাপারটা মজা হইল না আমরা আমাদের যত স্টাইল আছে যত স্টাইল সব স্টাইল আমরা এই একটা ফাইলের মধ্যে লিখে ফেলবো আমরা এখানে আর কি কি করতে পারি ধরেন প্যারাগ্রাফ ট্যাগের জন্য আমরা দিতে পারি হচ্ছে আমরা দিতে পারি হচ্ছে সিও এল ওয়ার আমরা দিতে পারি হচ্ছে বি এল ই ই ব্লু এটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে দিতে পারি এই যে আমাদের এখানে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আছে মানে আমাদের ওয়েবসাইটে যত প্যারাগ্রাফ আসবে সব ট্যাগ ব্লু হয়ে যাবে চলেন আমরা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ একটু বাড়ায় নিয়ে আসি আমাদের এখানে এই যে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আছে এগুলো সব নিচে নিচে চলে আসবে রিফ্রেশ করলাম এই যে আমাদের এখানে একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এবং এইখানে এটাতে আর প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আসবে সব প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ব্লু হয়ে গেছে ঠিক আছে 
এখানে অরেঞ্জ হয়ে গেছে কারণ আমি এইখানে একটা ফাইলের মধ্যে আমি এইটুকু লিখে দিয়েছি আপনি এখানে যত কিছু লিখবেন ধরেন আমরা হেডিং এর মধ্যে আমরা লিখে দিলাম হচ্ছে বিএসিকে জি আর ও ইউ এন ডি ব্যাকগ্রাউন্ড সি ও এল ওয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা দিয়ে দেব হচ্ছে লেটস মেক ইট ব্ল্যাক সেভ করে দিলাম আমি জাস্ট এই ফাইলটাতে সেভ করছি কিন্তু হ্যাঁ জাস্ট এই ফাইলটাতে সেভ করছি এখন এখানে কি চেঞ্জ হবে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড সবগুলোর মানে আমি কি করছি হেডিংয়ের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারকে আমি ব্ল্যাক করে দিচ্ছি মানে হচ্ছে এই যে হেডিংগুলো এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বলছি ব্ল্যাক হয়ে যাতে এটা কি এটা কি কাজ করবে হোয়াট ইউ থিঙ্ক আমার কোড ঠিক আছে चतुर्दी আমরা ধরেন বিউআর ডিই আর বর্ডার দিম ওয়ান পি এক্স এস ও এল আই ডি ধরেন আমরা কী কালার দেবো আর ইডি ওয়ান পিকজাল না উইল মেক ইট থ্রি পিকজাল যেন জিনিসটা দেখা যায় তাইলে আমরা এই সিএসএসগুলো নিয়ে আসছি হ্যাঁ আমরা এখানে লেটস রিফ্রেশ ইট চেঞ্জ হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা এইটাতে আমাদের কাজ হয়েছে এখন এইটাতে কি কাজ হয়েছে মনে হয় এটা হচ্ছে তো হচ্ছে এটা আমাদের লিংক দেয় এটার মধ্যে লিংক দেয়া আছে আমাদের তাহলে তাহলে এটার মধ্যে কি কাজ হয়েছে আছে আপডেট হয়েছে আছে মনে হয় এটাও হবে তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ এটাও হবে ভাই হবে কয়জন আর হবে না কয়জন বলেন ठीक যদি এখন আমরা আবার নতুন আর একটা পেজ ক্রিয়েট করি লেটস মেক ইট সার্ভিস এস ই আর ভি আই সি ই ডট এইচ টি এম এল আমরা সার্ভিস এইচ টি এম এল নামে একটা পেজ ক্রিয়েট করতেছি এই এই জায়গায় আমি এখন নতুন করে আবার কোড করব এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল কপি আপনারা কোডটাকে একটু কপি করবেন অনেক টুল আছে কোডটা মানে আপনার মানে অটোমেটিক চলে আসার কিন্তু আমি আপনাদের বলবো না অটোমেটিক এখন যাইন একটু প্র্যাকটিস করা দরকার আছে এইচ টি এম এল বানান ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এইচ ই এ ডি আমরা হেডকে কপি করব এরপর হচ্ছে বডি বিডি ওয়াই আমরা ট্যাগ দিই নাই বিডি ওয়াই আমাদের একটা ভুল করে ফেলছে বলেন ভুলটা কি কি করছে ক্লোজ করেন নাই হেডিং শেষ করে নিন ক্লোজ করা হয়নি थैंक यू सो मच আমরা এই বডির মধ্যে এসে আমরা এখানে লিখব হচ্ছে অনেকগুলো লেখা লিখব আমাদের অনেক কিছু লেখা আছে দর আমরা এখান থেকে তোমার এখান থেকে টেক্সট কপি করি কপি কই আমাদের আমি কি আমার কাছেই এখানে আমরা বডির মধ্যে আমরা দেব হচ্ছে হেডিং ট্যাগ এইচ ওয়ান এখানে আমরা হেডিংটাকে ক্লোজ করে দেব ঠিক আছে এরপরে আমরা এইটুকু কপি করব এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ 
এরপরে হচ্ছে আবার আমরা লেটস ডুপ্লিকেট ইট আমরা অনেক কিছু করলাম এখন এই হেড ট্যাগের ভিতরে আমি কি করব আমি লিখে দেব হচ্ছে টাইটেল টি আই টি এল ই টাইটেল টাইটেলটাকে ক্লোজ করে টি আই টি এল ই আমরা এটাকে নাম দেব হচ্ছে সার্ভিস এস ই আর ভি আই সি ই এরপর আমরা হেড ট্যাগের ঠিক আগে আমরা জাস্ট এই এই লিঙ্কটাকে কপি করে আনবো সেভ আমরা এখন যদি এই পেজটা ওপেন করি হ্যাঁ তাহলে কি আমাদের এই যে এই যে আমরা কোডগুলো अप्लाई করছি কোডগুলো কি अप्लाई হবে হবে ভাই হ্যাঁ হবে লিংক করা আছে শিওর তো শিওর ভাই জি ভাইয়া দেখি তো হয়নি হ্যাঁ হইছে আমরা এটা তার কিছু করে দেখাই আপনাদের হ্যাঁ আর স্টাইল নিয়ে কিন্তু কেউ টেনশন করে না স্টাইলটা ধরেন এটা হজবল স্টাইল আমাদের স্টাইলের নামই হচ্ছে হজবল স্টাইল আচ্ছা আমরা এটাতে এখন এই জায়গা একটু আপডেট করে দিই আমরা প্যারাগ্রাফের এফ ও এন্ট্রি ফন্ট बडी लिखी बडी प्रत्येक देखाई ইনলাইন সিএসএস ইন্টারনাল সিএসএস এক্সটার্নাল সিএসএস আমি কিন্তু এখনও শুরু করি নাই যে আপনি কীভাবে সিএসএস লিখবেন সিএসএস লিখার স্ট্রাকচারটা কি আমি এটা এখন শুরু করি নাই জাস্ট আপনাদের দেখাই যেতে দেখাইতে চাচ্ছি যে আমি কি কি করতে পারি এখানে কিছু সমস্যা আছে চলেন আগে সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা কথা বলি হ্যাঁ যেমন আমাদের এখানে এর কালার হচ্ছে অরেঞ্জ সে অরেঞ্জ হওয়ার কথা ছিল বাট সে অরেঞ্জ হয় নাই না হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে এটা ইন্টারনাল ইনলাইন এক্সটার্নাল ঠিক আছে প্রায়োরিটি কে পাবে বেশি ইনলাইনে প্রায়োরিটি পাবে বেশি এরপরে প্রায়োরিটি পাবে হচ্ছে এরপরে প্রায়োরিটি পাবে ঠিক আছে আমরা এখন এই জায়গায় চলে আসছি হ্যাঁ আমরা তো এখানে লিখছি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক দিছি আমরা হ্যাঁ আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সবগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক দিছি বাট ওয়েবসাইটে এসে আমরা এখানে তো আমাদের স্টাইল লেখা আছে এখানে এই যে হেডিং ওয়ানের বি এ সি কে জি আর ও ইউ এন ডি সিও এল ওয়ার্ড আমরা এটাকে জি আর এ ওয়াই গ্রে করে দিলাম এই যে দেখেন একই কোড আমি দুইবার লিখছি একবার হেডিং ওয়ানের জন্য আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক করছি আবার হেডিং ওয়ানের জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গ্রে করছি এখন কোনটা কাজ করবে আমরা যদি এখানে চেক করি আমরা দেখবো যে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কাজ করে নাই আমরা যদি এখানে চেক করি আমরা দেখবো যে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কাজ করে নাই আমরা যদি এইখানে চেক করি আমরা দেখবো যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এইটাও কাজ করতেছে না মেবি আমরা কোনো জায়গায় কোডের মধ্যে ভুল করছি লেটসি বি এ সি কে আমরা হেডিং ওয়ানের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার না আমরা এটা কোথায় আসি ওয়েবসাইটের মধ্যে আসি হেড স্টাইল বি এ সি কে জি আর ও ইউ এন ডি সি ও এল ও আর 
গ্রে কি কোনো কালার আছে নাকি লেটস মেক ইট কালার কোড দে একটা হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং আচ্ছা এইটাকে আমরা না এটাকে না আমরা এটাকে এখানে নিয়ে আসবো এখন চেঞ্জ হয়েছে হয়েছে না আমরা আমাদের এখানে কোনটা প্রায়োরিটি পাইছে আমরা তো ইনলাইন লেখলাম এই যে আমরা সরি ইন্টার্নাল লেখলাম ঠিক আছে আবার আমরা এক্সটার্নালও লেখলাম ঠিক আছে কিন্তু রিফ্রেশ করলে আমরা দেখি যে এক্সটার্নাল প্রায়োরিটি পাইছে প্রায়োরিটি পাইছে এর আরেকটা কারণ হচ্ছে বিষয়টা খুব সহজ আমরা জানি ইনলাইন ইন্টার্নাল এক্সটার্নাল এটা হচ্ছে প্রায়োরিটি এরা প্রায়োরিটি পাবে কিন্তু আরেকটা প্রায়োরিটি হচ্ছে সর্বশেষ যেটা থাকবে সর্বশেষ কোড সর্বশেষ কোড যেটা থাকবে যেমন বিচারক আপনাকে কোন এক বিচারকে একটা রায় দিল তা আপনি আবার কোর্টের মধ্যে আপিল টাপিল করে আবার নতুন একটা জজে আপনার আরেকটা রায় দিল এখন কোন রায় তামিল হবে বলে সর্বশেষ রায় তামিল হবে আমাদের এখানে কি হয়েছে দেখেন এই যে আমরা স্টাইল করছি হচ্ছে এই স্টাইল এই জায়গায় শেষ এইটুকু শেষ এরপরে নতুন জজ আইসা এখানে আইসা আবার আবার রায় দিচ্ছে কোনটা কোনটা তামিল হবে জি আমাদের ক্ষেত্রে তাই ঘটছে তবে এই ক্ষেত্রে আমরা পরিবর্তন করতে পারি পরিবর্তন করতে পারি পরিবর্তনটা কি আমরা এখানে বলে দেব যে এটা গুরুত্বপূর্ণ এইটাই কিন্তু অ্যাপ্লাই হওয়ার কথা এবং এইটাতে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে কই এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু ব্ল্যাক দেয়া দেখেন এইটা অ্যাপ্লাই হওয়ার কথা বাট প্রায়োরিটি কিন্তু সে পাওয়ার কথা সে প্রায়োরিটি পাওয়ার কথা না কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি এটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে কাজ হয়েছে এইটুকু হচ্ছে মারপেস আমাদের সিএসএস এর মারপেস এইটুকুই এর বাহিরে আমাদের সিএসএস এর কোনো মারপেস নাই আমরা খুব সহজ করে এখন সিএসএসটাকে ব্যবহার করব ঠিক আছে এইটুকু ছিল আমাদের এটা ধরেন জেনারেল নলেজ যেটা আপনাদের জানা উচিত ছিল এটা যেটুকু বলছি এইটুকু জাস্ট মনে রাখেন আপনাকে এইটুকু অ্যাপ্লাই করতে হবে না এখন আমি যেটা করব এইটুকু একটু মনোযোগ সহকারে দেখেন এইটুকু একটু একটু করে শেখেন এখন যেটা বলবো এইটুকু একটু একটু করে শেখেন এই এতক্ষণ যেগুলো বলছি এগুলো জাস্ট আপনাকে বিষয়টা বোঝানোর জন্য আমি আবার একটু রিপিট করি সিএসএসটা কি মূলত সিএসএসটা আমরা কেন করব বলেন তো ছোট বড় আমরা এই কাজগুলো হচ্ছে ওয়েবসাইটের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এই জিনিসগুলো আমরা এখানে করতে পারি তো এইটা হচ্ছে সিএসএস এর কাজ সিএসএস কয় রকম তিনটা তিন রকম তিন রকম নাম বলতে হচ্ছে লাইনের মধ্যে লেখে ইন্টারনাল হচ্ছে নির্দিষ্ট ফাইলের মধ্যে লেখে নির্দিষ্ট ফাইলের হেড ট্যাগের মধ্যে লেখে আর এক্সটার্নাল হচ্ছে আমরা একটা এটা হচ্ছে একটা স্টাইল বক্সের মতো আমরা একটা বক্সের মধ্যে দুনিয়ার সবকিছু রাখবো এই বক্সটাকে আমরা প্রত্যেকটা ফাইলের মধ্যে অ্যাড করে দেব দ্যাটস ইট তো আমরা শিখলাম যে ইনলাইন ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল সিএসএস এখন চলেন আমরা দেখি মূলত সিএসএসটা কিভাবে কাজ করে মানে সিএসএস এর কোডিং লেখার স্টাইলটা কি আমরা কি লিখব কি কি লিখতে পারবো আমি তো এখানে দেখাইছি কালার ব্যাকগ্রাউন্ড আর কি কি করা যায় বা এটা লেখারই নিয়মটা কি তা আমরা তো অলরেডি সিএসএস কোথায় কোথায় ব্যবহার করতে পারি আমরা যাই না গেছি তাই না আমরা এটুকু সব ডিলিট করে দিলাম 
আবার আমাদের আগের মতো হয়ে গেল হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের ইনলাইন থেকে আসতেছে না এটা ইন্টারনাল থেকে আসতেছে তো সিএসএস লেখার নিয়ম হচ্ছে আপনি আমরা যেই এই যে ট্যাগুলো আছে যে আপনি এই এইচ ডি এম এল ট্যাগের মধ্যে সিএসএস করবেন না হেড ট্যাগের মধ্যে সিএসএস করবেন না টাইটেল ট্যাগের মধ্যে সিএসএস করবেন মানে হচ্ছে এই হেড ট্যাগের আগে কোনোটাতে আপনি সিএসএস করবেন না এর নিচ থেকে সিএসএস করবেন ঠিক আছে এর নিচে যে ট্যাগুলো থাকবে কি কি ট্যাগ থাকতে পারে এইচ ডি এম এলের অল এইচ ডি এম এল ট্যাগস চলেন আমরা দেখি যে এইচ ডি এম এলের কি কি ট্যাগ থাকতে পারে কতগুলো ট্যাগ থাকতে পারে অ্যাব্রিভিয়েশন ট্যাগ থাকতে পারে এইগুলো একবারে টোটালি আননেসেসারি আপনার জীবনও দরকার হবে না অ্যাঙ্কর ট্যাগ এটা হচ্ছে এই যে এ ঠিক আছে এগুলোর দরকার নাই অ্যাসাইড অ্যাসাইডটাও লাগে না অডিওটা লাগে না বেসটা লাগে না লাগে না লাগে না বডি ট্যাগটা আমাদের লাগে বোল ট্যাগের ডেপ্লিকেটেড দিস বোল ট্যাগ ইজ এইচ ডেমেল ইজ টু স্পেসিফাই দ্য বোল ট্যাক্সড এটা ডেপ্লিকেটেড ট্যাগ ডেপ্লিকেটেড এইগুলো এখন আর ব্যবহার করা হয় না বাটন ট্যাগ আছে আমরা ব্যবহার করতে পারি সেন্টার ট্যাগ ডেপ্লিকেটেড লেখা নাই কেন নট সাপোর্টেড ইন এই যে লেখা এস এম এল ফাইভে সাপোর্ট করে তাইলে এটা কি আমাদের শিক্ষা লাভ আছে কো ট্যাগ হ্যাঁ এটা সাপোর্ট করে আমরা তো অ্যাকচুয়াল ট্যাগে যাইতে তোর আমরা এইখানে যদি দেখি একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে যদি দেখি কই এইখানে কি কি ট্যাগ আছে এটা হচ্ছে একটা হেডিং ট্যাগ এটা হেডিং ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ যে কোনো একটা কিছু আছে এটা হচ্ছে একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ এটা কিন্তু অ্যাঙ্কর এ ট্যাগ এটা কিন্তু বাটন ট্যাগ না এই যে দেখেন এ ঠিক আছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ এগুলো প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ঠিক আছে আর এই যে যে কালার টুকু করছে এটা হচ্ছে একটা সেকশন এটাকে সেকশন নামে নাম করছে এখানে চলেন দেখে আসি এরা ডিভিশন ডিভিশন অনেক আগের ছিল হ্যাঁ মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা সেকশনকে আলাদা করার জন্য ডিআইভি ডিভিশন ডিআইভি এটা হচ্ছে এইচ ডি এমএলের একটা ট্যাগ ঠিক আছে এইচ ডি এমএলের একটা ট্যাগ হচ্ছে ডিআইভি মানে আপনি একটা সেকশনকে আরেকটা সেকশন থেকে আলাদা করতে গেলে এই ডিভিশন ট্যাগটা আমরা এইভাবে ব্যবহার করতাম আগে এখন আর এটা এইভাবে ব্যবহার হয় না তারপরও ধরেন এটা আমরা করবো ডিআইভি এটা ডেপ্লিকেটেড না আমরা এইখানে সরি এইখানে আসা এই যে এইটুকুর মধ্যে হ্যাঁ এইটুকু দিয়ে আমরা কি করব এর মধ্যে আমরা দেব হচ্ছে ডিআইভি সরি এর ভিতরে না ডিভ ট্র্যাক্টারে আমরা কি করব স্যার একটু বড় করে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ডিভিশন ট্র্যাক্টারকে আমরা চলেন আমরা এটা কুই করলাম সিএসএসটা কুই করলাম আমরা ওয়েবসাইটের মধ্যে করছি এই যে এই সেকশনটুকু আমরা আলাদা করলাম এই যে এই সেকশনটা এই যে এইটুকু ঠিক আছে কিন্তু এটা কিন্তু উপরেরটা কিন্তু আলাদা সেকশন এই যে উপরের এইটুকু কিন্তু আলাদা সেকশন এরকমের আমরা ওয়েবসাইটের মধ্যে এই যে যেমন এইটা একটা সেকশন এইটা আরেকটা সেকশন আমাদের ওয়েবসাইটও কিন্তু এরকমের হয় যেমন এই যে এইটুকু একটা সেকশন এইটুকু একটা সেকশন এরপর এইটুকু একটা সেকশন এরপর আর একটা সেকশন নেই এই সেকশনগুলোর জন্য হচ্ছে ডিভিশন ট্যাগ তাহলে কয়টা ট্যাগ সেকশন কয়টা ট্যাগ দেখলাম হেডিং অ্যাঙ্কো ট্যাগ প্যারাগ্রাফ তিনটা ট্যাগ এখানে একটা ডিভিশন ট্যাগ ব্যবহার হচ্ছে চারটা ট্যাগ এটা কোর ট্যাগ এগুলো তার আমরা ব্যবহার করি না এগুলো তো সব এটা বাটন ট্যাগ এইটা সেকশন বা হেডিং ডিভিশন ট্যাগ এটা একটা ইমেজ তাইলে এই ইমেজ ট্যাগ সহ পাঁচটা ট্যাগ মোটামুটি পাঁচটা ট্যাগ দিয়ে কিন্তু এই যে আমাদের এই ওয়েবসাইট পুরোটা কমপ্লিট হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা আমরা গত ক্লাসটাকে কেন স্কিপ করছি আজকে তো এইস্টেবল শেখার কথা ছিল আমাদের কিন্তু আমরা সিএসএস কেন শিখতেছি কারণ এই ওয়েবসাইটটার এই যে এইটুকু আমাদের পাঁচটা ট্যাগে কিন্তু শিখা শেষ হয়ে গেছে আমরা যদি অন্য কোনো ওয়েবসাইটে যাই আমাদের এইখানে কি আছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ আছে এক হেডিং ট্যাগ আছে দুই প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আছে তিন আবার এটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ এটা নতুন করে গুণা লাভ নাই ইমেজ ট্যাগ আছে হ্যাঁ 
चार और हे डिविशन टैग आँच पाँच टैग दिए हमारे वेबसाइट शेष तो टैगगुल यगुल हाँ हमें जो एक आईडेंटिफाई करी टैगगला सी एस एसर मध्य आसब अच्छा ये जे टैगगुल ठीक है तो हमारे वेबसाइटे जो टैगगुल हाँ जेटा बोल हेडिंग टैगर आगे सब बार हेडिंग टैग शेष हार पर जी टैगगुल बोडी एक टैग एच वन एक टैग पैराग्राफ एक टैग जो एंकर था एंकर एक टैग इमेज एक टैग जी आस सब एक टैग ये टैगगुल् के सी एस एस करते सी एस एस टैगर धरन की एसई एल इ सी टीओर सिलेक्टर आपके ब्रेकेट दीते हैं ठीक है सिलेक्टर पर ब्रेकेट दीते हैं ब्रेकेटर पर हे पीआरओ पीआर टीवै अलवेज स्म कैप्स मैं छोटो हाथ लिखभन बड़ो हाथ लिखभन ही ना अपनी हाँ जो भाई इटे केस सेंसिटी यहाँ केस सेंसिटी ना कि अपनी अलवेज छोटो हाथ लिखभन प्रपार्टी भि ए एल इ तपर एक कलम युकु के बुझाई दीते जो जस्ट यहीटुकु बुझे जान अपनी शुद्ध युकु बुझे जाबा के किच्छु बुझते हैं ना शुद्ध युकु बुझे जाएसएस बुझे जा शुद्ध युकु सी एस एस बुझे जा सीम्पल ना बेपार आनी युकु बुझे जो सी एस एस बुझे जाए सीम्पल ना जी चलें ये शिखी सिलेक्टर ये फलो करब सिलेक्टर की हमार सिलेक्टर हे टैग अपनी जेको टैग के एक सिलेक्टर ये थार्ड ब्रेकेटा के कपि करबें जस्ट मास मजर कन्टेंट कपि कर नहीं आसबें ये सिलेक्टर हेनर ये जेको टैग हमारे सिलेक्टर ठीक है आपनी कि करबें ब्रेकेट दीबें एरपर प्रपार्टी की प्रपार्टी हे एर को प्रपार्टी आनी चेन्ज करते चाचन हेडिंग वन मध्य अपनी अनेकगुल्लो क्ज करते ये हेडिंग मध्य अपनी क्यों करते दी फंटर स्टाइल आपने निर्धारण कर देते ये कि बाँा है ना सोजा है ये फंटर ह्विट आपनी निर्धारण कर देवें एट मोटा है ना चिकन है ये फंटर स्टाइल आपनी चेन्ज कर दीते हैं फंट की देवें मनोटाइप कर सीबा दी एक स्टाइल शो आसें जी एरियल दें तो एक बार सदा माटा आसें स्टाइल तो अपनी चेन्ज कर दीते फंटर कलर आपनी चेन्ज कर दीते हाँ प्रत्येक सी एस एस आप सी एस एस चले आसब सी एस एस आसले जगह ये जगह सुंदर को बोल दी टेक्सट एलाइन आपनी कलर बॉर्डर ये देखें बैकग्राउंड जमन आपनी एकटार मध्य क्यों यूज करते हैं बैकग्राउंड यूज करते हैं बॉर्डर यूज करते हैं आपने जो हेडिंग वन मध्य जो बैकग्राउंड यूज करते हैं जमन अभी हेडिंग वन कथा बी हाँ अपनी हेडिंग वन मध्य जो कलर यूज करते हैं हेडिंग वन मध्य बैकग्राउंड यूज करते हैं बॉर्डर यूज करते हैं मार्जिन यूज करते हैं पेडिंग यूज करते हैं हाइट बक्स मडल दरकार आउटलैन यूज करते हैं तरह से फंट यूज करते हैं टेबिल ना डिसप्ले डिसप्ले यूज करते हैं कि आपर हे पजिशन यूज करते हैं जेट इंडेक्स यूज करते हैं ओभारफ्लो यूज करते हैं एलाइन यूज करते हैं और कि आ एगो सबग अपनी यूज करते हैं हाँ तेल आनी क्या भाव यूज करब बॉर्डर प्रपार्टी आनी क्यों यूज करब बॉर्डर प्रपार्टी आनी यूज करब प्रपार्टी भू प्रपार्टी भू आपनर प्रत्येक टैग ही हे अपार सिलेक्टर प्रत्येक टैग सिलेक्टर तो आप जो एर बैकग्राउंड चेन्ज करते जा सी एस एस बैकग्राउंडे मध्य जाए गए देखी तरा बैकग्राउंडर मध्य क्यों कर बैकग्राउंडर मध्य क्यों करते अपनी बैकग्राउंडर कलर चेन्ज करते बैकग्राउंडर पजिशन चेन्ज करते बैकग्राउंडर एटासमेंट चेन्ज करते बैकग्राउंडर रिपिट जो रिपिट करबें कि करबें ना ये चेन्ज करते हाँ यो अनेकगुल्लो जाए मार्पेसर मध्य जाब ना 
আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে শুধু কপি করব ঠিক আছে আমরা প্রপার্টিটাকে আচ্ছা না ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাই আমরা কপি করি আমরা জানি যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে হলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পুরো টুকু লিখতে হবে এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পুরো টুকু লিখতে হবে যদি শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার চেঞ্জ করে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের প্রপার্টি সিলেক্টর কি হেডিং ওয়ান আর এটার প্রপার্টি কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি তারপরে যে আমরা এখানে কলম দিছি এই কলমটা এখানে দিয়ে তারপর এটার ভ্যালু কী দেবেন আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো আপনি দিয়েছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ভ্যালু মানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার প্রপার্টিটা আপনি চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কী দেবেন কী দেওয়া যায় না বলেন তারপর হচ্ছে এই যে আমরা ভ্যালু দিছি পার্পল পার্পল দেওয়ার পরে আমরা কলম দিয়ে দিছি এই যে কলম ঠিক আছে আমরা এটাকে যদি এখন সেভ করে দেই আমরা আমাদের সবগুলোতে অ্যাপ্লাই হওয়ার কথা হেডিং ওয়ানের মধ্যে এই যে পার্পল চলে আসছে তাই না এখন আমরা আরও কাজ করি আমরা এই হেডিং ওয়ানের মধ্যে এই যে পার্পল আমরা এইটুকু দিছি না এরপরে আবার এই প্রপার্টি ভ্যালুটাকে আমরা আবার কপি করবো এখানে আমরা এখানে কি করব সিএস এসের মধ্যে এখানে কি ধরেন যে কালারটা দিলাম কালার কি কালার 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 কই আমরা যেটা খুঁজতেছি সিএস এস কালার নিয়ে আপনাদের একটা চমৎকার একটা ক্লাস করা আমরা এখানে চলে আসছি প্রপার্টি আমরা কালার চেঞ্জ করবো সি ও এল ও আর কালার এটার ভ্যালু কি দেবো হোয়াইট করে দেয় নাকি তারপর এটাকে যদি আমরা এখন রিফ্রেশ করি এই যে কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না আমরা একটা কাজ করব সি এস এস ফন্টস ফন্টস ফ্যামিলি ফন্ট ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলি এই যে ফন্ট ফ্যামিলি আমরা কপি করব হ্যাঁ এটা হচ্ছে আরেকটা প্রপার্টি আরেকটা প্রপার্টি হচ্ছে ফন্ট এইটার ভ্যালু আমরা কি দিব আপনি যে কোনো ফন্ট আপনার যেটা মন চায় আপনার মনো টাইপ করছি বানাম একটা ফন্ট আছে এটা একটু স্টাইলিস্ট এম ও এন ও টি ওয়াই পি ই সিও আর এস আই ভি এ আর অন্য স্পেলিংটা ঠিক আছে কিনা লেটস সি হ্যাঁ এই যে মনো টাইপ করছি বাড়ছে হ্যাঁ ফোনটা চেঞ্জ হয়েছে না জি ভাই এই রকমের করে আপনার কম্পিউটার যত রকমের ফন্ট আছে সব রকমের ফন্ট আপনি এখানে ব্যবহার করতে পারবেন আমরা ওই যে ওয়ার্ড ওয়ার্ডের মধ্যে ফন্ট ব্যবহার করছি না ফন্ট চেঞ্জ করছি না জি ভাই ওইখানে কিন্তু অনেক ফন্ট ছিল ওই সব ফন্ট আমরা এখানে अप्लाई করতে পারবো আর কি কি এখানে अप्लाई করতে পারবো পেডিং পি টি এ ডাবল ডি আই এন জি পেডিং আমরা अप्लाई করতে পারবো লেটস মেক ইট 20 পিক্সেল পেডিং अराउंड দিস হেডিং রিফ্রেশ আর একটু বাড়াইতে পারি আমরা আচ্ছা একটা মিস্টেক করছি আমরা মিস্টেকটা হচ্ছে মনো টাইপ করছি বা এরপর আমাদের এখানে কলম দেয়া দরকার ছিল আমরা কলম দেই নাই কলম দিতেই হবে তারপর পি এ ডাবল ডি আইএনজি পেডিং টেন পিক্সেল এখন অ্যাপ্লাই হবে এই যে পেডিং ঠিক আছে আমরা এইটাতে আবার মানে এইটুকুই জাস্ট প্রপার্টি ভ্যালু বিউ আর ডিই আর আর এ ডি আই ইউ এস বর্ডার রেডিয়াস লেটস ম্যাক ইট টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল সুন্দর হয়েছে না এই রকমের করে এইখানে কিন্তু অনেকগুলো প্রপার্টি আছে এই প্রপার্টিগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন কি কি ব্যবহার করবেন আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আমরা কিন্তু অলরেডি এটুক করছি হ্যাঁ আর সাধারণত এইটুকুই আমাদের করতে হয় সবগুলো চেঞ্জ হয়েছে ঠিক আছে এখন এইটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি এইটুকুকে আমি একটু সুন্দর করে লিখি এখানে হোয়াট ইউ ক্যান ডু আমরা যেটা সাধারণত করি এই জায়গায় এন্টার দিয়ে আমরা এখানে এই পর্যন্ত নিব তারপর এটাকে লাইন ব্রেক করে দেবো আপনার জাস্ট সৌন্দর্যের জন্য আমরা এটা সৌন্দর্যের জন্য করি ঠিক আছে ভাইয়া ফন্টে যে ইনভার্টেড কমা এটা কি রাখতে হবে এটা যদি আপনার দুইটা ওয়ার্ডের হয় ও আচ্ছা আচ্ছা এখানে মনো টাইপ এখানে করছি বা দুইটা ওয়ার্ড না যদি আপনার ফন্ট এক ওয়ার্ডে হয় ধরেন পপিনস হয় তাহলে আপনাকে এই ইনভার্টেড কমা দিতে হবে না ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনি এই প্রশ্নটা করাতে সবাই জেনে গেল একটা থাকা অবস্থা যদি কোটেশন দেন তাহলে কি সমস্যা কোনো সমস্যা না আপনি দিতে পারেন একটা থাকা অবস্থা যদি কোটেশন দেন কোনো সমস্যা নাই তো মূলত মাই সিএসএস এইটুকুই 
আমরা এটাকে টেনে টুনে লম্বা করতে পারবো আগামী তিন মাস সিএসএস এর উপর ক্লাস করাইতে পারবো মূল ব্যাপারটা হচ্ছে সিএসএস এইটুকুই এখন আমি আপনাদেরকে দেখাইছি সিলেক্টর প্রপার্টি ভ্যালু ঠিক আছে সিলেক্টর প্রপার্টি ভ্যালু তো এই এই জিনিসটা জাস্ট মাথায় রাখবেন আপনার সিলেক্টর কি এটাতে আপনি কোন প্রপার্টিটা অ্যাপ্লাই করতে চান এবং এর ভ্যালুটা কী দেবেন এগুলো আপনি পাবেন কই আপনার যা লাগবো সব সব গাইড হচ্ছে ডব্লিউ থ্রি স্কুল আমি এই জায়গায় শিখছিলাম ছোটোবেলায় আপনাদেরকে এই স্কুলটা ধরাই দেই আপনারা এই জায়গা থেকে শিখবেন যেমন মার্জিন দিবেন কীভাবে পেরিং দিবেন কীভাবে আমি শুধু পেরিংয়ের উপর একটা ক্লাস করাইতে পারবো আপনাদের মার্জিনের উপর একটা ক্লাস করাইতে পারবো আপনাদের বর্ডার রেডিয়াসের উপর একটা ক্লাস করাইতে পারবো দেখেন পেরিং আমি শুধু পেরিং দিচ্ছি এখানে আছে পেরিং টপ পেরিং রাইট পেরিং বটম পেরিং পেরিং লেফট এগুলো প্রত্যেকটাকে আমরা আলাদা আলাদা করে আমাদের দেওয়ার সুযোগ আছে আপনারা এটা কিন্তু খুব সহজ এই ডব্লিউ থ্রি স্কুল কিন্তু খুব সহজ একবারে ক্লাস টু থ্রির ভাষায় এরা এখানে এগুলো লিখছে আই ডোন্ট নো যে এত সহজ ইংরাজিও কি লেখা যায় এই ওয়েবসাইটটা না দেখলে আমি এটা বিশ্বাস বিশ্বাস করতাম না এত সহজ করে একটা ওয়ার্ড আপনি এখানে পাবেন না যেই ওয়ার্ডটা কঠিন সবগুলো ওয়ার্ড সহজ করে লেখা আপনারা এই জায়গা থেকে এই প্রপার্টি ভ্যালুগুলো আপনারা এই জায়গা থেকে কোন কোন প্রপার্টি আপনি ইউজ করবেন এগুলো একটু দেখবেন তো আমরা আসলে এইটাতে আমরা আসলে লাভবান কীভাবে হইতেছি আমরা যে এটা করলাম এতক্ষণ ধুইরা এটা দিয়ে আমরা লাভবান কীভাবে হইতেছি আমরা এখন লাভবান হওয়ার একটা রাস্তা খুঁজি হ্যাঁ আমি চাই আমি যখন এইটার মধ্যে হবার হব এইটার মধ্যে হেডিংয়ের মধ্যে তখন এই হেডিংয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড কালো হয়ে যাক আর এই ফোন কালার অরেঞ্জ হয়ে যাক আমি যখন হবার হব এটাতে যখন হবার হবো তখন আমি এটা চাই বা ধরেন আপনি এটা চাইলেন যে এটা কী বলে এটাকে আপনি এটাকে এই জায়গা থেকে ডিসপ্লে নান করে দিলেন ডিসপ্লে নান করে দিতে পারেন আপনি যে এটা দেখা যাবে না এখানে তো আমরা এটাকে যদি দুইটা কাজ একসাথে হবে হ্যাঁ দুইটা দুইটা ঘটনা একসাথে ঘটবে চলেন আমরা সেটা করি হ্যাঁ আমরা এইখানে যাব এই দেখেন এক লাইন সিএসএস দিয়া আমরা কত কিছু চেঞ্জ করে ফলাইছি তিনটা পেজের মতো কত কিছু চেঞ্জ করে ফলাইছি না আমরা এই হেডিং ওয়ানের মধ্যে যখন হোবর হবে এইচ ও ভি ই মানে এইচ ও ভি ই আর হোবার এইটা হচ্ছে এখন আমার সিলেক্টর ঠিক আছে দুইটা ইভেন্ট দিত আমরা নর্মালি ওয়েবসাইটকে এক রকমের দেখি আর এটার উপর হোবার হইলে কী হয় ওইটা আমরা দেখি এই দুইটা ইভেন্ট আর কোনো ইভেন্ট নাই আমাদের আমরা এখানে হোবার হইলে দেখেন এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হইতেছে নর্মালি এক রকমের থাকতেছে তাই না জি আমি একটা ফিগমাতে যাই ফাইলটা পাই কিনা সন্দেহ আছে এই যে মনে আছে এই ঘটনার কথা আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হবে এবং টেক্সট কালার চেঞ্জ হবে মনে আছে করতে পারছিলেন এই জিনিসটি আমরা শিখতেছি এতক্ষণ ধরে তা আমরা এখানে কিন্তু দুইটা লাইন সিএসএস করছিলাম মাত্র দুইটা লাইন সিএসএস করছিলাম এই দুইটা লাইন সিএসএস করার জন্য আমরা গত ক্লাসটাও করছি আজকেও করছি জাস্ট এই ছোট্ট ছোট্ট পরিবর্তনের জন্য আমি আপনাকে এইটুকু দাসি গেলেও পারতাম এটা আপনারা খুঁজে পাইতেন না বাট আমি যেহেতু আন্তরিক আপনাদের যেটুকু শেখানো উচিত সবটুকু শেখানোর যেহেতু আমার চেষ্টা আছে এর জন্য এইটুকুতে নিয়ে আসা আপনাদের লাভের জন্য আমরা টাকা পয়সা ইনকাম করবো কিন্তু আপনি যখন এইটুকু ক্লায়েন্টকে দিতে পারবেন না তখন ক্লায়েন্ট আপনার প্রতি স্যাটিসফাই থাকবে না আপনার রিভিউ আসবে খারাপ তো এই কাজটা আমরা কীভাবে করব এইখানে ইভেন্ট দুইটাই ঘটছে আমরা চাইলে বর্ডার রেডিস্ট করতে পারি আচ্ছা আমরা এখানে একটা হচ্ছে নর্মালি সিলেক্টর আর একটা হচ্ছে হোবার এই দুইটা ইভেন্টই ঘটবে আপনাদের আর কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আমি এই সবটুকুই কপি করব এই সবটুকু কপি করব কপি করে বসাই দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি এখানে পার্পল লেখা আছে আমি এটাকে বলে দেবো কি বিএলএসি কে ব্ল্যাক করে দাও আর কালার আছে এখানে হোয়াইট আমরা এটাকে ও আর এ এন জি অরেঞ্জ করে দাও আর ফোনটা আমরা আসলে হোবারে চেঞ্জ হইতে চাই না পেডিংও চেঞ্জ হইতে চাই না 
बॉर्डर रेडियस हम रचें हुई थे चाइना आम्रा जो भी कौन से एक है ना आम्रा पौष्टिक पिक्सल दिसे आम्रा बॉर्डर रेडियस तक के कमा बो वो कैन डू दैट आम्रा बॉर्डर रेडियस तक के बारा बो आम्रा शेटा वो करते पारी आर जो भी जांच से ताई रखते चां ताऊ लीगुला मंदल लेखा रेडर करने बेबाटा के एक है ना बॉर्डर रेडियस है सही एक है ना पेडिंग है सही उगलाते हैं मैं हाथ देते चाइना रिफ्रेश कॉलर ऐसे रिफ्रेश कॉलर हाँ चेंज हाय जी भैया हम्म आम्रा एक है ना आरोग्य सुकूट दे बारी दौरा नहीं खाना हमारे मोनोटाइप कॉर्स ही बस है ना आम्रा ये फोन तक के दी थी बारी होते हैं एफओ एंटी F A M I L Y हमरा A R I A L एरियल दी थी पर हाँ जय तुम्ही शोधा है जब आये जब गठन एक ना बनाने बोले से F O N T F A M I L Y A R A R I A L एरियल अभी अन्ना एक फोन दे T I M E S N E W I don't know जब हम स्पीलिंग बोला ठीक है सेकिना है ए चेंज हुई है वही से ना और फ़ॉन्टेर स्टाइलो किन्तु चेंज हुए हैं सर वही से ना जी आर की की करते पड़े हमी एक है ना आर ऑन किसी करते पड़े धोने ना मी फ़ॉन्ट फैमिली तो हमार ऊपर रखते हैं आस है अमी एमओ ने एक टा प्रॉपर्टी ऐड करते जैसे ऊपर रखते हैं ना है अमी रहता बॉर्डर देते चाहिए रिफ्रेश कर लाम, रिफ्रेश कर सी, मेबी मेड अनदर मिस्टेक, B U R D E R बॉर्डर, ऐसे कॉलम, ऐसे खाना कॉलम दी दिसी, अननेसेसरी, सॉलिड रेड, अगर उन देखने जाते बॉर्डर हो चुका है आर्शे ना? जी, अच्छा, एक होन, अमरा ऐसे इटा, इटा तो तो आपना देर ओने एक तो खोन ओने केरी समस्या हुई सिलो एकों बोलें तो ये रखी कोरा कोठी ना अपना दर्जन नो ना भैया एकों जस्ट बैकग्राउंड टाम्रा चेंज कर दी बो फ़ोन्टर कलर टाम्रा चेंज कर दी बो दैट्स इट सिंपल ते ना जी किंतु ये टाम्रा वर्डप्रेस की बाबा अप्लाई कर बो आम्रा तो वर्डप्रेस इर मुद्दे कास्ट करा जन्नो एसीएसएस फाइल � अमर इटा एक्सेस कर बना इसीएसएस फाइल डा मैं अपने दरके देखा ही उठाया से अमर तो सर एडिशनल सीएसएस कर सिलम है अमर एडिशनल सीएसएस कर बो बट आपने वो निर्दिष्ट जगह टा के कीबो बाय आईडेंटिफाई कर बे जितने चेंज कर बो तारों पर राइट बटन क्लिक करे नो 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 ये पैक करता है ये देखना अमर इकने सीएसएस एक हम रखाच करते पड़े हैं इस तरह तो हम रखने काच करते पड़े हैं एक हम रखने सीएसएस लिखते पड़े हैं किंतु इच आपना दर्जन नहीं शेद एक हम रखने लिख बिन्ना आपना रजतु कोडन ना बा डेवलपर ना अमी एक हम जैकुन जगह जैकुन कोडे में दामी आलर में तो पुरी बर्तन करते पड़ो कारण ना मैं कोड गुला जानी जैसे आम्रा जेटा कोर वो, आम्रा जेटा कोरी शाधारणों तो आम्रा की कोरी, let me show you, आम्रा ऐटा के जो दी कोई edit face, चलो नहीं edit कोई, अच्छा आम्रा edit तीन मिनट दी को तोड़ता, हाँ, class की लंबा हो जाता है सर, एक घंटा भी शुरू कैसे? ना वही ठीक है। ना भाई अच्छा ही पूरी नहीं को कुछ समझ जाएगा। अच्छा देखें, अमरा जो भी ए टाके चेंज करते चाहिए, इसे ए टू को, अमरा प्रैक्टिकली देखते से हाँ, तेले अमरा ए जी कंट्री नट्टा सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करे अमरा एडवांस चले आज वो, एडवांस ऐसे अमरा इकहने देखो जो क्लास लेखा जाए, अमरा इकहने नाम दिवोच्छ आरआईटी, जैकुन नट्टा नाम दें, आरआईटी R I T B S C, आमी ये तो कुल लिख लाऊँ, हाँ? 
ACSS to Q, ACS, oh sorry, it was ID mistake corbana, CSS class and model. I mean, ID among class of a clear corridici. A to camera, I can just publish corridina. A mother website, a quita. এটার মধ্যে আমরা যদি এখন এটাকে ইনস্পেক্ট করি আচ্ছা ইনস্পেক্ট কি ইনস্পেক্ট হচ্ছে ইনস্পেক্ট নাম দিয়ে বোঝা যায় ইনস্পেক্টর ইনস্পেক্ট গবেষণা করা যে আমরা এটাকে গবেষণা করব গবেষণা করব কিভাবে আপনি যে কোনো ব্রাউজার দিয়ে কাজ করেন না কেন এখানে ইনস্পেক্ট নামে একটা বাটন আছে আপনি যে কোনো ব্রাউজার আপনি ব্র্যাব ব্রাউজারে যান এখানে দেখবেন যে ইনস্পেক্ট নামে যে বাটন আছে আপনি ক্রোমতে যান ফায়ারফক্সে যান যে কোনো ব্রাউজারে যান আপনি এটাকে ইনস্পেক্ট করতে পারবেন ইনস্পেক্ট এখানে আমাদের যে ট্যাগগুলো লেখা আছে কি কি ট্যাগ আছে ধরেন এই যে ডিভিশন ট্যাগ আছে এই হেডার ট্যাগ আছে এই যে দেখেন সবগুলো ডিভিশন ট্যাগ আবার মেইন ট্যাগ আছে আবার আর্টিকেল ট্যাগ আছে হেডার ট্যাগ আছে এগুলো আপনারা বুঝবেন ডিভিশন 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 সব ডিভিশন সব ডিভিশন ঠিক আছে সুতরাং এখানে কিন্তু ট্যাগ কিন্তু খুব বেশি না এক দুইটা ট্যাগই বারবার 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 রিপিট করা হয়েছে আমাদের ট্যাগটা কিন্তু এইটা আমরা এটাকে আরও ভালো করে আইডেন্টিফাই করতে পারি এই যে এখানে যে অ্যারো চিহ্নটা আছে অ্যারো চিহ্নটা ক্লিক করে আমরা এগুলোর উপর হোভার ওভার করলেই এখানে সিলেক্ট হচ্ছে আর আমি আসলে কোনটা সিলেক্ট করতে চাই আমি এখানে ক্লিক করলে আমার এই ট্যাগটা এখানে সিলেক্ট হবে এখানে চলেন দেখি আমরা আছে কি না আমাদের আর আইটি এই যে দেখেন আর আইটি বিএসসি কে আছে না এই যে চলো আর আইটি বিএসসি কে মানে এই ক্লাসটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে এতে আমার লাভ কী হইলো আমি এখানে এই ক্লাসটা আজ আমি এখানে অ্যাপ্লাই করলাম আমার লাভ কী হইলো চলেন দেখি আমাদের কী লাভ হয়েছে আমরা এখন এই ওয়েবসাইটের এর জন্য আমি আমার নিজের পছন্দ করি না একটা মাত্র কারণে আর আইটি বিএসসি কে নাই এই যে এইটুকু এই ক্লাসটুকু কিন্তু আমরা ম্যানুয়ালি বসাইছিলাম হ্যাঁ আমরা এই ক্লাসটুকু লেখলাম লেখা এই ক্লাসটুকুর মধ্যে আমরা এই ক্লাসটুকুর ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো হচ্ছে আমাদের তো ব্যাকগ্রাউন্ড অলরেডি আছে সাদা তাই না আমরা বলবো কি যখন হোবার হবে এইচ ও ভি ই আর হোবার হবে তখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি কি করব বি এ সি কে জি আর ও ইউ এন ডি পি ইউ আর পি এল ই পার্পল পার্পল করে দিলাম সে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে সে কিন্তু হচ্ছে না কারণ এর মধ্যে আইডি নাই ঠিক আছে সে হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই টেক্সট আমরা চেঞ্জ করি নাই করছি আমরা এখন কোড কিন্তু লিখতে পারি আমরা এইটাকে আরও অনেকগুলো কাজ করতে পারি বিও আর ডি ই আর আর এ ডি আই ইউ এস আপনি বললেন যে ভাই আপনি তো অনেক কোড জানেন কোড সব মিলায় ধরেন পনেরোটা সব মিলায় পনেরোটা আমি দেখেন একই কোড কিন্তু বারবার করতেছি একই কোড বারবার করতেছি সুতরাং এই জায়গায় ভয়ের কিচ্ছু নাই বর্ডার এডিয়াস টোয়েন্টি ফাইভ ফিক্সাল এই যে যখন হোভার করতেছেন তখন এটা ক্রস হয়ে যাচ্ছে এখন আপনাকে আরও কিছু জিনিস আইডেন্টিফাই করতে হবে দেখেন আমাদের এর ভিতরে কি আছে এর ভিতরে আমাদের একটা হেডিং আছে আমি আপনাদের ক্লিয়ার করে বলতেছি এটা হচ্ছে হেডিং ট্যাগ এরপরে আছে আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ওই প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এই যে এই ডিভিশনের মধ্যে আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আছে এই যে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এটা আমরা বুঝি এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এটা হচ্ছে হেডিং টু হেডিং টু এবং প্যারাগ্রাফ এইটা আমরা এখানে লিখে দেব হচ্ছে আমি এটা তো আমার পার্পল তো ব্যাকগ্রাউন্ড তো পার্পল হইল এখন আমি ফন্ট কালার চেঞ্জ করব যখন হোবার হবে তখন হেডিং টু কপি করে আমি আবার এটাকে আবার বসা না কপি করলাম না আপনাদের সহজ করার জন্য আমি এটাকে এখানে লিখে দিই সিও এল ওয়ার ডাব্লিউ এইচ আই টি ওয়াইট ও যখন হোবার হবে তখন
আমাদের এটা যখন ওভার হচ্ছে তখন হেডিং ওয়ানের কালার হোয়াইট এটা কোথাও থেকে এটা এই জায়গায় অটোমেটিক জেনারেট হচ্ছে এর জন্য আমরা এখানে ইম্পর্টেন্ট দিয়ে দিলাম তা আমাদের তো এই হেডিং টু চেঞ্জ হয়েছে তাই না এখন প্যারাগ্রাফটাকে আমরা চেঞ্জ করে নিই আপনারা যা নিয়ে করতো আপনারা বুঝতেছেন না ফিমিলার না আমি এটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আপনাদের কিছু কোনের মধ্যে স্যার এস টু এর সাথে কমা দিয়ে পি লিখে দিলে হবে না আমরা লিখব আমি এটাকে ভাঙা বোঝানোর জন্য বলছি এই দেখেন হইছে আমরা আগে যেটা করতে চাইছিলাম ঠিক ওইটাই কিন্তু হইছে হইছে না জি জি ভাই আমরা কিন্তু এই কাজটাই করতে চাচ্ছিলাম এখন আমরা যেটা করতে পারি এটাকে আসলে শর্ট করার অনেক উপায় আছে আমরা জাস্ট এখানে এই ট্যাগটুকু যেহেতু একই কোড এইটা এবং এইটা যেহেতু একই কোড এই ক্ষেত্রে আমরা এইটাকে কপি করে এইখানে কমা দিয়ে আমরা বসাই দিতে পারি এটা যারা সিএসএস জানেন তারা তাদের জন্য খুব ইজি ব্যাপার কাজ কিন্তু সেম কোড কিন্তু কমে গেছে অনেক তাই না দিলাম আমরা পাবলিশ দিয়ে আমরা এটাকে এইখানে রিফ্রেশ করে দিলাম এখন দেখেন আমরা যেটা চাইছি আমরা আপনি বলবেন যে বাই ইন্সপেক্ট কেন করি ওই যে ইন্সপেক্ট করে আমরা যেন অ্যাপিয়ারেন্সের কোথায় অ্যাপিয়ারেন্সের আন্ডারে গিয়ে কাস্টমাইজেশনের গিয়ে মধ্যে আমরা যেন ওইখানে কোড বসাইতে পারি সুতরাং এই ইলিমেন্টরের মধ্যে আমরা সিএসএস ক্লাস ঢুকাইতে পারি অথবা সিএসএস আইডি ঢুকাইতে পারি প্রত্যেকটা ডিভিশনকে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা এটা করতে পারি প্রত্যেকটা জায়গায় অ্যাডভান্সের মধ্যে গিয়ে আমরা সিএসএস ক্লাস ঢুকাই দিতে পারি এবং ওই সিএসএস ক্লাস ধরে বা সিএসএস আইডি ধরে আমরা এখানে এই কাজটা করতে পারি এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন যে ভাই এতক্ষণ আমরা কি করছি আমরা সিলেক্টর দেখছি কি কি আমরা সিলেক্টর দেখছি হচ্ছে এইগুলা ট্যাগুলো আমাদের সিলেক্টর কিন্তু ক্লাস আর আইডি আসছে কোথেকে এখন আপনার প্রশ্ন আছে না আইডি হচ্ছে পরিচিতির জন্য যে এই কন্টেইনারটাই চেঞ্জ করব ক্লাস কি তাহলে সেটা তো বুঝতে পারতাছি না এইটা আপনাদের জন্য একটা মিস্ট্রি রেখে দিলাম আজকের ক্লাসটা লম্বা হয়ে যাইতেছে অনেকে ঘুমাইতেছে জি না ভাই আচ্ছা এই যে বাটনটাতে রয়ে গেল ওটা যদি পরিবর্তন করতে হয় সেটা কিভাবে বাটনটাতে আমাদের কি আছে বাটনটাতে আমাদের হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ আছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ এই কোথায় এই যে আমাদের অ্যাঙ্কর ট্যাগ বাটনে তা আমরা যদি হেডিং 1 হেডিং 2 বা প্যারাগ্রাফের যদি কালার চেঞ্জ করতে পারি তাহলে কি আমরা অ্যাঙ্কর ট্যাগের কালার চেঞ্জ করতে পারবো না प्रत्येकता এই যে ক্লাসগুলো ধরে ধরে কিন্তু এই ক্লাসে আপনি কাজ করতে পারবেন এই ক্লাসটাকে আপনি সিএসএস করে দিবেন আলাদা করে বুঝছেন আমরা এই বাটনকে করতে পারি এই জায়গায় ধরেন আপনার এই যে আপনি চাই চাইতেছেন এটা দরকার নেই আপনার ইন্সপেক্ট করবো আমরা এখানে কি আছে প্যারাগ্রাফ আছে হ্যাঁ আস্ট্রা ফুটার কপিরাইট এর ভিতরে যখন প্যারাগ্রাফ আসবে চলেন আমরা এটাকে এটাকে একটা সিএসএস কোড করে কই আমাদের আমাদের এই যে এখানে এটা আমাদের একটা ক্লাস এক্সট্রা ফুটার কপিরাইট এর ভিতরে যখন প্যারাগ্রাফ আসবে তখন এটা ডিআইএসপিএলএওয়াইএনওএনি আমরা এটাকে কপি করে দিলাম মোস্ট কেস আমরা এটাকে ইম্পর্টেন্ট দিই আইএমপি ও আর টি এন টি ইম্পর্টেন্ট দিয়ে দিই কারণ অনেক সময় এই জায়গায় ওই যে আমরা তো বুঝছি প্রায়োরিটির ব্যাপারটা হ্যাঁ যে যদি ইনলাইন করা থাকে সিএসএস এখানে যদি ইনলাইন সিএসএস করা থাকে তাহলে এটা আমাদের কাজ করবে না এর জন্য ইম্পর্টেন্ট দিয়ে দিলে আমাদের এটা কাজ করে दरकार হ্যাঁ এই কাজগুলো আপনার সামনে পড়বে এই কাজগুলো যখন আপনি করতে যাবেন এই কাজগুলো আপনার সামনে পড়বে এই জিনিসটা দরকার 
কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত যতগুলো কোর্স দেখছি যারাই আপনার এই রিলেটেড কোর্সগুলো করে সবাই সিএসএসটাকে মানে এইটাকে পাস করে যায় তা আমরা এটা আমাদের দরকার আসলে এই দরকারের জন্য শুরু করছি আর আজকের ক্লাসটা তো আমি জানি যে এটা ইম্পর্টেন্ট ছিল আর নেক্সটে আরেকটা ক্লাস হবে সিএসএসের উপর ওইটা আরও ইম্পর্টেন্ট এবং আজকের ক্লাসের চেয়ে অনেক বেশি মজাদার আজকের ক্লাসটা সিএসএস আমরা জানি কুডিং বোরিং কুডিং বোরিং না ভাই কুডিং আমরা জানি যে কম্পিউটার সায়েন্সের পোলাপান কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্সের পোলাপান এই কোডিংটারে ভয় পায় আমি নিজে এই প্রোগ্রামিংয়ে আমার লাইফের প্রথম আমার লাইফের প্রথম সেমিস্টারে যখন আমাদের সেকেন্ড সেমিস্টার প্রোগ্রামিং আসছিল ওইটাতে আমি রেফার্ড খাওয়া স্টুডেন্ট কিন্তু এখন আমার কাছে প্রোগ্রামিংটা একটা মজার ব্যাপার একটা গেমের ব্যাপার একটা মজার মতো লাগে আচ্ছা আমি এতক্ষণ যে আপনাদের ক্লাসগুলো করছি এই সিএসএস বা এই এইচ টেম যাই বলেন আপনার কাছে কি কঠিন লাগছে না ভাই না ভাই না স্যার জি ভাই আব্দুল হানান ভাই বুঝি নাই ভাই আগে জানলে প্রোগ্রামিং নিয়ে পড়াশোনা করতে আমি হ্যাঁ আচ্ছা স্যার প্রোগ্রামিংটা মজার আপনি যদি মনোযোগ সহকারে দেখেন 